Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see unit number one, Principles of Object Oriented Programming. And this is our 12 marks that the exam. So in today's video, we are going to see point number 1.3 and that's the bagai sahi, type compatibility and bagai sahi, type casting. Okay, so we will type casting bagu, and we will understand type compatibility and what is basically what is. Okay, so let's get started. If you want to join the course, you can do it only for 1500 in the subject. Okay, description the link in Google Forms, you can fill it. Okay, so let's understand type casting. Okay, to me see the same as it is C++. Type casting means converting one data type to another data type. Okay, from one data type, you have to convert a into another data type. Okay, one data type se dusre data type mein hume convert karna hai. Matlab converting a variable. Okay, variable ko convert karenge one data type se dusre data type mein. This is your type casting. So type casting in C++ is a process of converting a variable from one data type to a another data type. Okay, do you get this? Okay, so there are two main types of type casting. So though type may divide it. First one is implicit type casting and second one is explicit type casting. Ye same as it is C jo apne sikha hai, same as it is par hai, sara same concept. Concept is same as I think. So let's understand first implicit type casting. So implicit type casting means automatic conversion. C automatic convert karta hai. Okay. Automatic kaise convert hota hai? Aap agar smaller data type se larger data type mein convert kar rahe ho, tabhi wo automatic conversion hota hai. Okay, smaller data type, you have hierarchy of Wait, okay, you have hierarchy of hierarchy. hai char, uske baad hai short, in, long, flow, double, and long double. From character to long double, so this is A, we are moving to a higher. And from long double to character, we are going to lower data type. So this char is a lower data type, and long double is a higher data type. So you hierarchy to hierarchy. So no loss of data, loss in data, kya hai bataunga, hai? don't worry. Abhi to dekho, implicit type casting matlab kya hota hai? Automatic type casting, automatic conversion hota hai. Yani small data type se, bade data type mein hum convert kar sakte hai automatically. Okay, aur explicit type casting kya hota hai? When we do from a larger data type to a smaller data type. Okay, wo manually hume karna padta hai. Okay, we do it manually. Agar hum bade data type se, chota data type mein convert kar rahe hai, so that comes under explicit type casting. Dekho, so you manually convert one data type to another data type using C style casting. Which is C me karte na, we say as it is. C style casting. Matlab kya bas uh, round braces me apko, jis me convert karna hai, wo de na padta hai na. Thik hai, dekho pehle implicit dekhenge. So the, the compiler automatically converts one data type to another data type, usually from a smaller to a larger data type. Simple English line hai, compiler automatically convert karega from a smaller data type to a larger data type. Take example, dekho ek, humne ek variable declare kiya a, aur uska data type hai integer, aur usme humne value store ki kitni, 10 abhi store kiya. Thik hai, okay, to integer dekho kaha par hai, yaha par hai, integer yaha par hai. Okay, to ab mujhe abhi ye integer ko double mein convert karna hai. So we are converting integer to double, okay, matlab integer to niche hai, double to upar hai, means smaller data type se hum, bade data type mein convert kar rahe hai, double mein. So, ये automatically conversion होता है। अगर हम double से integer करते, तो हमें uh, explicit type casting use करना पड़ता, ठीक है? Manually हमें करना पड़ता, okay? तो देखो, कैसे करने का? दूसरा variable declare करने का double का, okay? जिसमें आपको convert करना है ना, वो variable declare करो, okay? Variable मैंने b declare किया, और जिसमें convert करना है उसका data type declare करो, और बस जिसको convert करना है, वो assignment operator लगाओ is equal to, और जिसको convert करना है, वो variable का नाम वहाँ पर डाल दो बस। So this is the implicit type casting, okay? Very simple. Program देखेंगे इसका। Okay, so I have a IO stream, I mean, libraries import using namespace standard. I have used this for the C out, C in, which I will use for the using namespace standard STD. Okay, so I have a main function and I have used an integer. Integer use means that I will have a return value 0. I mean, integer value will be return. Okay, this is the basic code that I have done in the previous program, right? Data type. I have done it in the previous program. So, I have declared a variable, integer a is equal to 10. I have declared a variable, it is integer type, and I have value in the value, 10 store. Okay, the other I have declared a variable, b. वो डेटा टाइप है उसका डबल तो मुझे इंटीजर टू डबल करना है तो इज इक्वल टू मैंने बस ए डाल दिया मतलब ये है वो डबल में हो गई ठीक है सो कन्वर्ट इंटीजर इनटू डबल ठीक है तो इंटीजर वैल्यू 10 मैंने डबल में कन्वर्ट की ठीक है देखो फिर मैंने क्या किया सी आउट किया मैंने ए की वैल्यू प्रिंट की और बी की वैल्यू प्रिंट की तो ए ठीक है वैल्यू ऑफ ए डिस्प्ले होगा सो दिस ये मैंने यहां पर प्रिंट किया और एंड एल क्या है नेक्स्ट लाइन के लिए मुझे आउटपुट डिस्प्ले करना है इसीलिए ठीक है वैल्यू ऑफ बी बी की वैल्यू मैंने प्रिंट की और एंड एल किया ओके देखो वैल्यू ऑफ ए 10 एंड वैल्यू ऑफ बी 10 ओके तो 10 10 है .0 ये कंसीडर नहीं कर रहा है लेकिन जब हम इसकी टाइप देखें टाइप देखो देखो वापस मैंने क्या किया टाइप देखा ओके सो सी आउट टाइप ऑफ ए एंड टाइप ऑफ बी वेरिएबल का टाइप मैंने देखा तो कैसे देखा मैंने एक वेरिएबल फंक्शन यूज किया टाइप आईडी टाइप आईडी से हम उस वेरिएबल का टाइप जान सकते हैं ठीक है तो टाइप आईडी ए a.name यूज किया मैंने 
ओके टाइप आईडी और जिस वेरिएबल का मुझे टाइप चेक करना है उसका वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पर दिया डॉट उसका नेम जो भी है वो और मैंने एंडेल नेक्स्ट लाइन के लिए तो देखो टाइप ऑफ ए क्या है आई आई मतलब क्या इंटीजर तो हमने कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है राइट right? तो दूसरा मैंने टाइप ऑफ बी चेक किया ओके okay, बी में क्या है टाइप आई और उसमें मेरी वैल्यू क्या स्टोर की है बी मतलब कौन सा किस किस किसको हम किसका टाइप चेक करना है वो बी डॉट नेम मतलब नेम प्रिंट होगा ठीक है और मैंने नेक्स्ट लाइन के लिए एंडल किया देखो डी आ गया तो टाइप ऑफ बी क्या है डबल है तो अंडरस्टूड ऐसा डिलीगेट दिस तो बेसिकली क्या करने का एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करने का और इज इक्वल टू बस जो वेरिएबल को कन्वर्ट करना है वो लिखने का फिर ए को प्रिंट करो दूसरे वेरिएबल को प्रिंट करो और टाइप चेक करो दोनों वेरिएबल का टाइप कैसे चेक करेंगे टाइप आईडी और ब्रेसिस के अंदर जो आप किसका चेक करना है वो डॉट नेम बस यूज करो ओके okay, समझ में आया इन दिस वे यू कैन डू फॉर इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग डिगेट दिस ओके ना एक्सप्लीसिट टाइप कास्टिंग हम सेम ही सी जैसा मतलब कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप ओके अगर हम लार्जर डेटा टाइप टू स्मॉलर डेटा टाइप कर रहे हैं तब हम क्या यूज करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग मतलब मैन्युअल कन्वर्जन हमें कोड लिखना पड़ेगा राइट right? देखो कैसे करेंगे तो सेम कोड एज इट इज देखो पहले एग्जांपल देखो डबल से इंटीजर कर रहे हैं हम ठीक है देखो डबल से इंटीजर कर रहे हैं फ्रॉम डबल वी आर कन्वर्टिंग टू द इंटीजर ओके तो देखो लार्जर डेटा टाइप टू स्मॉलर डेटा टाइप हम कर रहे हैं ओके तो डबल एक्स इज इक्वल्स टू नाइन पॉइंट फाइव डबल है नाइन पॉइंट फाइव अभी मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में ओके तो कैसे करने का एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करो इंटीजर वाई ओके okay, और करली बेसिस के अंदर मतलब राउंड बेसिस के अंदर आपको किसको कन्वर्ट करना है वो लिखो यहाँ पर इंटीजर ओके okay, और एक्स जिसको आपको कन्वर्ट करना है जिस वेरिएबल को आपको कन्वर्ट करना है वो यहाँ पर लिखने का ओके सो एक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर एंड जो भी वैल्यू होगी वो हम वाई में स्टोर कर लेंगे समझ में आया जिसमें आपको कन्वर्ट करना है वो इस राउंड बेसिस के अंदर ओके okay, वो लिखने का डेटा टाइप और जिसको कन्वर्ट करना है वो लिखने का जिसमें कन्वर्ट करना है वो राउंड बेसिस में लिखने का और जिसको कन्वर्ट करना है वो उसके साइड में लिखने का ओके डू अंडरस्टूड कैसे करने का इसका सेंटेक्स है ठीक है तो एग्जाम्पल देखो लाइब्रेरी मैंने इम्पोर्ट की डिक्लेयर किया मैंने यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड मेन फंक्शन लिया हो इंटीजर है मतलब ये रिटर्न करेगा कुछ तो रिटर्न जीरो ओके तो मैंने एक वेरियबल डिक्लेयर किया डबल एक्स इज इक्वल टू नाइन पॉइंट फाइव ओके और दूसरा वेरियबल डिक्लेयर किया मैंने वाई वो इंटीजर टाइप का है और मुझे उस डबल एक्स को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसीलिए मैंने क्या लिखा एक्स को एक्स और मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसीलिए मैंने राउंड बेसिस के अंदर उसने इंटीजर लिखा अगर आपको स्ट्रिंग में करना था तो हम कैसे करेंगे डबल एक्स इज इक्वल टू नाइन पॉइंट फाइव स्ट्रिंग वाई स्ट्रिंग है क्या आपके यहाँ पर ओके okay, स्ट्रिंग नहीं कैरेक्टर में अगर करना होता तो कैसे लिखते हैं हम ओके okay, बस बता रहा हूँ मैं आपको ठीक है कहा गया तो ओके okay, देखो यहाँ पर तो कैरेक्टर में अगर आपको कन्वर्ट करना होता तो कैसे लिखते यहाँ पर डबल एक्स इज इक्वल टू नाइन पॉइंट फाइव कैर एक्स और यहाँ पर कैर वाई कर देते ओके okay? अगर आप टाइप चेक करते हो अभी तो ये नाइन पॉइंट फाइव है ओके okay? तो आप इसका टाइप चेक कर लो हो जाएगा ठीक है तो कन्वर्ट डबल टू इंटीजर ओके हम डबल टू इंटीजर कन्वर्ट कर रहे हैं और बस मैंने एक्स की वैल्यू प्रिंट की और वाई की वैल्यू प्रिंट की देखो एक्स की वैल्यू क्या है नाइन पॉइंट फाइव जो मुझे चाहिए था और वैल्यू ऑफ वाई क्या है नाइन है नाइन क्यू बिकॉज इट इज अ इंटीजर इंटीजर में डेसीमल वैल्यू नहीं लगती पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट यहाँ से चला गया ठीक है बस नाइन अभी देखो मैंने आपको बोला था लॉस इन डेटा एंड नो लॉस इन डेटा जब हम लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोई डेटा लॉस हो रहा है क्या नहीं देखो टेन टेन कोई डेटा लॉस हुआ क्या डेटा लॉस नहीं होता और जब हम हायर डेटा टाइप से लोअर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं ओके okay, तब लॉस इन डेटा होता है मतलब क्या देखो अगर मेरी वैल्यू 9.5 है तो स्मॉलर करते वक्त देखो बस वो 9 हो रही है तो 0.5 का लॉस हो रहा है यहाँ पर सो दिस इज डेटा लॉस होता है जब एक्सप्लीसिव टाइप कास्टिंग कर रहे हैं नॉट ऑल टाइम बट हो जाता है When they are converting from a higher data type to the lower data type, data loss नहीं होता from a lower data type to the higher data type. Okay, do you understand? This is a type casting. Type compatibility. I hope आपको समझ में आ रहा होगा वो type casting चाहे simple है, C में आपने C का था, ऐसे भी same concept. So let's understand now type compatibility. Okay, compatibility का meaning पहले हम जान लेते हैं compatibility होता क्या है. Okay, assume करो एक software company है और उस software company के अंदर हमने ACs को fit किया है. Okay, सारी जगह AC है और अभी वहाँ के सारे एम्प्लॉज ए के लिए सुटेबल है एसी में काम कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन ठीक है अभी वहाँ के सीईओ को लगा कि मुझे ए हटाने हैं और मुझे फैंस को इंस्टॉल करना है ठीक है मतलब फैंस ओके डू यू नो फैंस ओके सो फैंस को इंस्टॉल करना है तो अभी वो सीईओ चेक करेगा कि वहाँ के एम्प्लॉज सुटेबल है या नहीं कंपेटेबल है या नहीं फैन के लिए वो पहले तो ए के लिए कंपेटेबल है अभी हमें वो सी क्या चेक करेगा अभी फैन के लिए कंपेटेबल है क्या नहीं तो क्या किया उन्होंने ए को रिमूव किया और फैंस को लगवाया और हम उसकी कंपैटिबिलिटी चेक की कि फैन इज सुटेबल फॉर एम्प्लॉ
दिस इज डन विद इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लीसिट इतना कोई डिफरेंट टास्क नहीं है इट इज सेम एज इट इज टैग कास्टिंग ठीक है सेम कंसेप्ट है बस टैग कम्पेटिबिलिटी का डेफिनेशन याद रखो बस और इट इज गवर्न बाई इम्प्लीसिट टैग कम्पेटिबिलिटी एंड एक्सप्लीसिट टैग कम्पेटिबिलिटी उसके अंदर सेम ही है implicit type conversion and explicit type conversion same as it is okay dekho so type compatibility refers to whether one type of data can be used in place of another without causing without causing error or unexpected behavior ओके okay, एक डेटा की बजाय हम दूसरा डेटा वहां पर प्लेस किया और उस डेटा की वजह से प्रोग्राम पर कोई असर नहीं हो रहा चेंज नहीं हो रहा जैसे पहले भी रन करता था वो पहले डेटा डेटा के साथ वैसा ही सेम डेटा दे, बदलने के बाद भी वही प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो रहा है विदाउट एनी एरर और बिहेवियर चेंज नहीं हुआ बिहेवियर मतलब क्या अगर वो ए प्लस बी ही कर रहा है तो आउटपुट भी ए प्लस बी ही करेगा और रिजल्ट भी एडिशन का ही देगा okay like this way so this is a behavior of the program okay so it can be governed using two ways implicit and explicit conversion rules so first one is implicit type compatibility it is same as your uh, implicit type conversion okay dekho maine ek integer declare kiya aur isko maine double mein convert kiya so it is a same implicit type conversion is a same when we are doing from a smaller to a greater and not same when we are double to integer matlab hum bade se chote mein kar rahe hain to data loss ho raha hai wo same nahi hai okay do you get this now explicit type compatibility ka meaning kya hai when type okay when types are not directly compatible matlab kya compatible nahi hai lekin aapko chahiye mujhe karna ho tab hum explicit ko convert karenge compatible matlab okay problem hai data loss nahi hota hai aapka so it is a compatible okay aur yahan par data loss ho raha hai wo to incompatible hai abhi bhi hum change kar rahe hain explicitly manually hum change kar rahe hain समझ में आया सो दिस इज कंसेप्ट अंडर द एक्सप्लिसिट टाइप कंपैटिबिलिटी एंड इम्प्लिसिट टाइप कंपैटिबिलिटी ओके सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द प्रोग्राम फॉर इट ओके टिल देन थैंक यू बाय बाय